श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम सच्चिदानंदकंदय जगदंकुर हे तवे सदोदिताय पूर्णाय नमोनताय वैष्णवे हरि ओम तत्सत सदाचार श्लोक नंबर मुपत्ति आरुप चिचानीयाकारो विषयाभ्यास जपारागौ यथामण मूण विषय शास्त्र विवरी अंत मूण पी नमुकेज सत्य उणर मुड़ी लोक पल पे पल सदेमेंूड इत मूण को मूण जीव जगत ईश्वर इत ट्रयांगल गेम इतार सत्यम मूण में सत्यम मूण में पोया अने विषय ते और मनुष्य तेजिकना ज्ञान एपड़ी ज्ञान ज्ञान दुखम दुखम संसार विवन मुक्तन आटा मोक्षम अर्थम जीवन मुक्त जीवन मुक्ति जीवन मुक्त पी इंडेक्ट आना एमें जीवन मुक्ति वार्ता शंकर उपयोगपड़ ना कल आना अरीपड़ों और मनुष्य उपड़ोंपड़ो अपरा मोक्षम वो अमोवान यार कल शास्त्र रोम पर्टिकुलर अब जीवन मुक्ति इन संसार विदों अभी साध्यमा अब शास्त्र कंपा साध्यम अब मुदल जीवन पी जीवन नामेलोर नाम पी नाम निकवा अंत तपान कृत राोशन अगर उड़म पता देह नान मन नान बुद्ध नान आना इलाकोदे अटेबूद मनुष्य वह ज्ञान वो मुक्ति अड़जांगा अड़े मुदल अब संदेह अदा अद्क अंतर्गत मूण केलिका इंद्र अनुभवपड़ा अन्विक्शन अदान ना नमण इंद्रे गोचर नमण अत्यम एण 
ஒருவேளை நீங்க அப்படி நினைச்சா சாஸ்திரம் பலவிதமா அதை ஆர்கியூ பண்ணி விஷயங்கள்னு சொல்றது இங்க ஒரு நீங்க பாக்கிறது எல்லாமே ஒரு அனுபவப்படுறது எல்லாமே கூட பிரம்மம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரம் சில இடத்துல அதெல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லுவோம் அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது படிக்க படிக்க இவ்வளோ நாள் கேட்குறோம் கேட்குறோம் ஏன் மறுபடியும் அது முடிச்சுட்டு இன்னொன்றும் அப்புறம் இது இது இப்படி வேதாந்த விஷயத்தில் படிச்சுட்டே இருக்கிறோம்னா ஒரு வாட்டி படித்தா ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் படித்தா அது சந்தேக ரஹிதமான ஜானம் ஏற்படுறது சாத்தியம் இல்லை அதனால பல வருடங்களும் படிக்க வேண்டியிருக்கு சந்தேக ரஹிதம் டவுட் ஃப்ரீ நாலேஜ் வருடம் அதனால அந்த மித்தியானு சொல்கிற இடம் அதுவும் கரெக்டு தான் பிரம்மன்னு சொல்கிறதையும் கரெக்டு தான் நீங்கள் அதை எப்படி அனுப்பி கேட்கக்கூடாது ஒரு ஒரு உபனிஷத்து ஒரு ஒரு வேறு வேறு பிரகரண கிரந்தம் புஸ்தகம் படிக்கும்போது அது அதெல்லாம் அங்கங்கே விசாரணை நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் இந்த தாட் வந்து இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் தாட் அதனால் ஒழுங்காக சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்படியே படிக்கலை என்ன ஆகுமன்னா இது அப்படி அப்படியே அந்த சந்தேகங்கள் புரியாத போது ஒரு மாதிரி பிரம்மன்னு சொல்கிறீங்க இது எல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்ற சந்தேகம்னா நீ பார்க்குறது எல்லாம் பிரம்மன் தான் பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் அனுபவ உனக்கு அனுபவப்படுறது எல்லாம் பிரம்மன் தான் அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு அப்போது நான் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு பிரம்மம் எங்கேமே தெரியல நாக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுதோ அதுதான் தெரியுது இப்போ அதுதான் தெரியுது என்னுடைய ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் என்னுடைய மாமனார் மாமியார் எல்லாம் இது தான் தெரியுது எனக்கு என்னுடைய கஷ்டங்களும் சுகம் துக்கங்களும் தெரியுது அப்படி இருக்கும்போதும் ஸோ பிரம்மனை தெரிஞ்சுக்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த அப்போ உலகத்துக்கு என்ன ஆகும் என்றீங்க யாரோ தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்கிறீங்க உலகத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சந்தேகம் நமக்கு அப்படி ஒரு தற்பு தப்பான கருத்து இருக்கு ஜானம் வந்தவனுக்கு அவனுக்கு உலகமே அவனுடைய திருஷ்டியில் இல்லை அவன் அதீத திருஷ்டி இப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது என்னமோ ஊழிச்சுக்கிறோம் நம்ம அப்படி ஒன்றும் கிடையாது நான் பதில் இது எல்லாத்துக்கும் இப்படி டக்குன்னு அப்படி சொல்லலை அது அப்படி இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் அதுக்கு எல்லாத்தையும் சமாதானம் தான் இப்போ படிக்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இன்னொரு இடத்துல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லணுமா இந்த உலகம் வந்து பிரம்மன் மேல ப்ரொஜெக்ட் செய்யப்பட்டது ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கிரீனா இருக்கிற பிரம்மன் மேல மனசனே ப்ரொஜெக்டர்னால இந்த நாமரூப பிரபஞ்சம் வந்து ப்ரொஜெக்ட் செய்யப்பட்டது இதுவும் சாஸ்திரம் தான் சொல்லுவோம் எப்படி இது அன்னி அவனுக்கு சந்தேகம் ஹவு The world is projected on the Brahman. That's it. It's not a good thing. Okay. In the case of the world, I will tell you about this slogan. What is the Shankara? The world is projected on the world. The world is projected on the world. The world is projected on the world. That is the world is projected. உள்ள மனசுக்கு அனுப்புறது அஞ்சு புலங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் யார் உணர் தெரிஞ்சுக்கிறானோ மனசு அப்போது அந்த மனசுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கப்பட்டது சித்தம் இந்த இடத்துல சித்தம்னா மெமரி அணி சொன்ன கருத்து எடுத்துக்கூடாது பொதுவாக மைண்டன் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு சங்கரர் என்ன பண்ணுறார் இந்த வார்த்தையில் பாரும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே அது பிரிக்கணும் நீங்க அந்த பதத்தினை சித் பிளஸ் த அப்படின்னு இது ரெண்டு சேர்ந்து இந்த சித்தமணி சொல்றப்படுறது அப்படின்னு முதல்ல விஜானியா புரிஞ்சுக்கணும் இதுல அந்த தா அனைத்து இருக்கு அந்த தக்கார ரஹிதமா தக்காரம் இல்லாமே நீங்க வந்து அந்த சித் மட்டும் 
கவனிக்கணும் உணரணும் புரிஞ்சுக்கணும் சகார ரஹிதம் எப்போ அப்படி நீ பிரித்து பார்த்துட்டு சித்தனு மட்டும் தரணும் தகார ரஹிதமாக பார்த்த அங்கே ததான் இல்லை நம்ம சேர்த்துக்கணும் ததா எதான் சொன்னதுனால எப்போ அப்போ தென் சித்து தான் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சித்தம் அனேதி அந்த இல்லைன்னு ஆயிடுவீங்க சரி என்ன விஷயம் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இந்த தா அணி சொன்னமே அது தகாரம் விஷயாத்தியாசக பல விஷயங்களுடைய அத்தியாசன சூப்பர் இம்போசிஷன் பியூர் சுத்த சைத்தன்யத்து மேல இந்த தானே ஒரு வார்த்தை என்ன செய்யறது எல்லா அனுபவங்கள் குலங்களுக்கு ஏற்படுற அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த சித்துக்கே ஏற்படுற போல அதை சேர்த்து காமிக்கிறது அப்படி தோண வைக்கிறது இதுக்கு வந்து விஷயாத்தியாச இனி விஷயம் அத்தியாசன சூப்பர் இம்போசிஷன் அந்த அர்த்தம் சாதாத்மியம் அதுக்கு உதாரணம் என்ன கொடுத்தார் சங்கரர் எப்படி ஒரு சிகப்பு கலரோ வெள்ள கலரோ நீலம் கலரோ இருக்கிற புஷ்பத்தனி கொண்டு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற கிறிஸ்டல் கிளாஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் அப்படி வச்ச நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல் கிளாஸ் எல்லாமே கூட ப்ளூவாகவும் சிகப்பாகவும் இப்படிலாம் தெரியும் இல்லையா ஆனால் அந்த ப்ளூனஸ்ஸு இதுக்கு 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 தான் இருக்கு இதுக்கு வந்து வந்த மாதிரி ஒட்டுக்கின மாதிரி இருக்க தவிர ஒட்டுக்குச்சா ஏதாவது ஆயிடுச்சா கிறிஸ்டலுக்கு ஸோ சுத்தமாக இருக்கிற சைத்தன்யம் சித்துக்கு இந்த விஷயங்கள் தக்கார நிறங்கி அது ஒட்டி இருக்கிறதுனால என்ன ஒட்டி இருக்கு சைத்தன்யமும் மனசு ரெண்டும் வேறு வேறு தூரமாக எங்கே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் சைத்தன்யமே மனசு தான் சைத்தன்யமே தான் சரீரம் சைத்தன்யமே தான் புத்தி ஆனால் அதெல்லாம் விகாரப்படுறது ஆனால் சைத்தன்யத்துக்கு எந்த விகாரம் ஏற்படலை சரியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த சித் சித்தம் அனை பதத்தினை அழகா பிரித்து சொல்லி அர்த்தம் கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸும் இது சொன்னார் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அப்படியே சிந்திக்கும் போதும் என்ன சொன்னால் நான் இப்போ சித்தேதா மனசாகவும் சித்தேதா புத்தியாகவும் சித்தேயா அதுதான் பிரம்மம் சர்வம் சித்தேதா உடம்பாகவும் காணப்படுறது ஆனால் அந்த சித்துடைய சொரூபம் என்ன சச்சிதானந்தம் மாதிரி அப்போ உடம்பு அப்படி இல்லையே ஆ அதுதான் இதெல்லாம் ஒரு தோற்றம் மட்டும்தான் அதனால் இந்த உபாதிகளை இது எதுவுமே இல்லாமல் கூட அந்த சச்சிதானந்தம் சித்து எப்பவுமே அப்படி தான் இருக்க உதாரணத்துக்கு வேறு ரெண்டு சொல்கிறேன் அவர் கடந்த வகுப்பில் சொன்னான ஞாபகம் இல்லை பஞ்சி ஒரு காட்டன் பஞ்சு தான் அப்புறம் நூலாகவும் அதே பல வர்ணம் இருக்கிற நூலாகவும் அப்புறம் அதே வஸ்திரமாகவும் இப்படி பலதாக காணப்படுறது அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம் ஆகிடுச்சு நூல் ஆயிடுச்சு முதல்ல வஸ்திரம் ஆகிடுச்சு வர்ணமும் மாறிடுச்சு ஆனால் பஞ்சு தானே அது பஞ்சு தானே அதே போல் தான் பிரம்மமேத சரீரமாகவும் பிரம்மமேத உலகமாகவும் பிரம்மமேத மனசாகவும் பிரம்மமேத எல்லாமும் அப்படி ஆனாலும் அது சத்தியம் இல்லையே பஞ்சு தானே பிரம்மம் தானே சத்தியம் ஒரு உதாரணம் இல்லை சாதாரணமாக சொல்கிற ஜலம் வந்து பல ரூபம் எடுத்துக்கிறது சின்ன பபுலாகவும் ட்ரிப்பிள் அப்புறம் அலையாகவும் இப்படி பலதாகி அப்புறம் பெரிய ஜலராசியாக சமுத்திரமாக என்ன நான் கூட ஜலமே தானே இருக்கேன் எசன்ஸாக என்ன இருக்கேன் ஜலமாக தான் இருக்கேன் 
இப்போ அந்த எசன்ஸா இருக்கிற ஜலத்தினே தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை இந்த நாம ரூபங்களை பார்த்து இது சண்டை போடணுமா சண்டை நம்ம தனியா யாரு கூட போடல நம்ம மனசு கூட நம்ம சண்டை போடுறோம் நம்ம மனசே நமக்கு பல விதமா சொல்லி காட்டி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம் இதெல்லாம் எப்படிதான் போகும்னு இது அறியணும் இந்த அறிவு ஏற்பட்ட போயிடும் சரி இப்போ இங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல படிச்சு என்ன ஆரம்பிக்கிறான்னு பாப்போம் இக்னேய வஸ்து பரித்தியாகாத ஜானம் திஷ்டதி கேவலம் திரிபுடி கஷீணதாமேதி ஒரு ஒரு விஷயத்துடைய வஸ்துடைய எண்ணம் நமக்கு ஏற்படுறது அது அறிவு ஏற்படும் போதும் மனசில் அது வந்து ஒரு எண்ணமாக வரும் அப்படின்னு விருத்தி ஜானமாக நினைக்கு பேசியிருக்கோம் முதல்ல ரெண்டு வாரம் போன வாரம் முன்னாடி விருத்தி ஜானம் விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தின்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா அதே அப்படி பலதெல்லாம் மாறும் அங்கே நம்ம வந்து திரிபுட்டி பற்றி கூட பேசியிருக்கோம் திரிபுட்டி அந்த என்ன பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் தெரிஞ்சுக்கிறவனும் தெரி 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 தெரிஞ்சுக்கப்பட்டது தெரியப்படுறதனே அந்த ப்ராசஸ் ஓகே பிரமாணம் அதோடைய எந்த பிரமாணத்தினால எந்த பிரமாணத்தினால அது தெரிவிக்கப்பட்டது மூணு இந்த மூணுத்துக்கு பேர் அது நோயரிசி நோயர் நோண்ட் அண்டு நோயிங்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கோ சீயர்சின் சீங்கன்னு சொல்லுங்கோ ஏதாவது வார்த்தை மாற்றுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு புலங்களுடைய அறிவு எது ஏற்பட்டால் கூட அப்பப்பப்பப்போ அங்கங்கே தனித்தனி தனித்தனி தனி நோயர் ஏற்படுறா அவன் பேர் பிரமாதான்னு சொன்னவன் இப்போது அந்த திரிபூட்டி அதுக்கு பேர் மூணு இப்போ அந்த வஸ்து அறிவு வந்து அது சத்தியம் இல்லை வஸ்துகளும் நிஜமாக இல்லை கனவுல எப்படியோ அதே போலதான் இப்போவும் நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ இல்லையோ ஒத்துக்கிறோம் இல்லையோ சாஸ்திரம் ரொம்ப உறுதியாக சொல்கிறதே கனவுல நிஜமா எல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ மனசு அங்கே பிரமாத்தம் ஆகிடுறது அதே பிரமேயம் ஆகிறது அதே பிரமாணம் ஆகிறது அதே போல் தான் இங்கேயும் நடக்கிறது அப்போது இந்த இப்போ முந்தாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னாரோ இந்த விஷயம் வந்து விஷய அனுபவம் எல்லாமே அத்தியாசந்தான் அத்தியாசம்னா சூப்பர் இம்போசுடு தான் அதனால நீ அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால தான் உன்னோடய ஸ்வரூபம் நீ உணராமல் இருக்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த திரிபுட்டி இருக்க மூணு ஏற்படுறது அந்த விஷய ஜானம் இதெல்லாம் நீக்கணும் அது கோயிலு தெரிஞ்சுக்கணும் நீக்கிறது என்ன அர்த்தம் என்ன கோயிலு தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுது அப்படியெல்லாம் ஜஸ்ட் தூக்கி போட முடியாது கனவுல வந்து நினைவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கனவு மொத்தம் நீக்கப்பட்டது நினைவுல இருந்து இப்ப இருக்கிற தப்பான அறிவுல இருந்து சரியான அறிவுல நினைவுல அடிஞ்சா முடிஞ்சு போச்சு வஸ்து ஜானம் எல்லாமே போய் அணி ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கே கனவுல வந்து எழுந்ததுக்கு அப்புறம் கனவு போயிட்டு பூர்ணமாவே தெரியல ஆனால் நினைவுல இதையும் கனவனி வஸ்து மித்யா வஸ்து ஜானம் இல்லை மித்யானி ஒரு அறிவு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் கூட அனுபவம் இருக்கும் இதுதான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா அது அனுபவப்பட்டுட்டு இருக்கணும் ஸோ அனுபவமும் ஜானமும் ரெண்டும் வேறா இருக்கலாமனு நாம் ரெண்டு கிளாஸில் முன்னாடி பேசியிருக்கோம் நிறைய உதாரணம் அனுபவம் அப்படி இருக்கும் ஜானம் இருக்கும் இது ரெண்டு அப்போ மாதிரி அனுபவம் வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஜானம் வேற மாதிரி இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி பல உதாரணங்கள் அடிக்கடிக்கு சொல்கிறோம் காணல் நீர் இருக்கிற போல் தெரிஞ்சது பட் ஜானம் என்ன அது சத்தியம் இல்லை ஆகாயத்து நீளம் வரணும் இல்லை ஆனால் அனுபவம் இருக்க 
அது இல் அனு ஞானத்தில் அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அனுபவம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன் மாயா அதனால மாயா காரியம் அது அப்படி தான் இருக்கும் நீ தான் மாயன்னு அது சொல்லி தள்ளி வைக்கணும் அவ்வளோதான் புரியுது தான் அந்த வித்தியாசம் சரி இப்போ என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த திரிபுட்டின்னு எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்றதுன்ற மெதட் ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா நான் சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சது உங்களுக்கு சங்கரர் என்ன சொல்றாருன்னா கிணேய வஸ்து நீ பரித்தியாகம் பண்ணணும் அதான் நான் சொன்ன கிணைய வஸ்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கப்பட்டது எல்லாமே எந்த அறிவாவது அது கூட அறிவுன்னு தானே சொல்கிறோம் நம்ம எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி அறிவு ஏற்பட்டது அந்த ஊர் பற்றி அந்த இடம் பற்றி இந்த வஸ்து பற்றி அறிவு ஏற்பட்டது எல்லா அறிவும் ஸோ கிணைய வஸ்து தெரிஞ்சகப்பட்ட அந்த வஸ்து நீ நீ பரித்தியாகம் பண்ணணும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத அது சத்தியமாக நினச்சிக்காத அப்படி கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஜானம் கேவலம் திஷ்டதை அந்த வஸ்து ஜானம் இல்லாமே ஓகே வித்வுட் எனி ஆப்ஜெக்டிவ் நாலேஜ் இந்த சப்ஜெக்டாக இருக்கிற நானே அறிவு சொரூபமாக இருக்கேனே நான் ஜான சொரூபம் நான் ஜான சொரூபமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மித்யா வஸ்துவில் ஜானம் எல்லாமே எனக்கு தெரியறது ஆனால் எனக்கு தெரியறது இப்போ சாஸ்திரம் படித்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியப்படுற அந்த வஸ்து ஜானம் இல்லை மித்யா நான் அது நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கல நான் தான் நிஜமான ஜான ஸ்வரூபமணி கிளைம் பண்ணணும் அப்போ ஜானம் என்ன இந்த ஜானம் என்ன அந்த கிணைய வஸ்து ஜானம் என்னன்னா அது போயானதே ஏன் மாறிக்கொண்டு இருக்குல்ல ஏன் விகாரம் ஏற்பட்டுட்டு இருக்க நித்தியமாக இல்லையே ஆனால் யாருக்கு அந்த நித்தியம் அனித்தியமானது வந்து போகிற எல்லா அறிவு மாறி மாறி இருக்கிற விகாரத்தோடு இருக்கிற அறிவு யாருக்கு தெரியறதோ அந்த தெரிஞ்சுக்கிற நான் சுத்த ஜானம் அதனால் இங்கே அது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த கிண வஸ்துடைய கிணைய ஜானம் நீ பரித்தியா இப்போ அந்த கிணையம் மட்டும் பரித்தியாகம் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு அடுத்த வரையில் சொல்லுவார் ஒன்று உளுந்து போனால் மிச்சம் ரெண்டு உளுந்து போயிடும் இப்போ இது இந்த ட்ரைபாட்டில் ஒரு லெக்குன்னு நீ ஏதாவது பண்ணி ஆ உளுந்துரும் மூணு இருந்தால் அது இருக்கிறது திரிபூட்டி கூட அப்படி தான் சரி கேவலம் ஜானம் திஷ்டத்தை அப்போ என்ன ஆகும் சொல்கிறார் பாருங்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க திரிபூட்டி க்ஷீணம் ஆத்தே திரிபுட்டி சீனம் சீனதாம் கேதி திரிபுட்டி மூணுத்துக்கு நீ பெரிய அதுக்கு தனித்தனியாக அது நீ எடுத்துடணுமா வேண்டாம் அதில் ஒன்று எடுத்தாவே எது கிணைய வஸ்துன்னு எடுத்துரு வஸ்து எடுத்தாச்சுன்னா அப்புறம் அங்கே ஜாத்தா எங்கே இருக்கான் எந்த கேத்தா அந்த பிரம் பிரமாத்தா அடிக்க அடிக்க பிறக்கிறான் இறக்கிறான் பிறக்கிறான் அறு பிறக்கிறான் இறக்கிறான்னா ஒரு ஒரு எண்ணத்துக்கும் ஒரு பிரமாத்தா இன்னொரு எனக்கு இன்னொரு பிரமாத்தா புதுசு புதுசாக நோயர் நோயர் நோயர்னே கணக்கு சொல்ல முடியாத நோயர் பிரமாத அப்போ வினய வஸ்துடைய வசு போனதுனால அங் அந்த வஸ்துடைய ஜானமும் அதோடைய பிரமாணமும் அந்த ஜனாதா எல்லாரும் உழுந்து போயிட்டான் எல்லாரும் உழுந்து போயிட்டான் திரிபுட்டி க்ஷீனா தாம் ஏத்தியன்னு போயிடுச்சு comes to an end ange apram tataha ang tataha illa add pandra adinala therefore enna agum brahma nirvanam ruchati appuda the pure awareness objectless awareness okay maatram illada vikaram illada nitya satya saara eka vastuva irukkira arivu nana ஆத்மா அதுன்னு பிரம்மமனே சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுவாக பிரம்மன்னு பல வாட்டி சொல்ல அர்த்தம் பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபைனல் பியூட்டிடியூட் அந்த ஜானம் 
இந்த பிரம்ம நிர்வாணம் இந்த இதுதான் சுத்தமான அறிவு நானு அது சொல்லி தெரியறதுக்கு இப்போதான் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போதான் தெரிஞ்சுக்கணும் சரீரம் மனசு இல்லாத போது இப்போ மனசு மனசு இருக்கும் போதே மனசு என்ன தொந்தரப்படுத்திட்டு என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்கும் போதே அதே மனசை வச்சு இப்பவே இப்போ நான் அந்த மனசுக்கு சொல்லிட்டு அந்த மனசை நீ அண்ணன் கூட லயம் பண்ணிக்கிட்டே நிம்மதியாக இருக்கணும் அந்த நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு பேர் பிரம்ம நிர்வாணம் இ வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப பெருசா அவர் நிர்மா நிர்வாணம் அடைஞ்சிட்டார் நிர்வாணம் எப்படி அடைஞ்சிட்டார் சமாதி உருக்கும் போது இப்படி படித்து பிரம்ம ஜானத்தினை அடைஞ்சார் அதனால பிரம்ம ஜானியாக இருந்து சிறுநூட்டினால அவர் மகா நிர்வாணம் அது வேற பெரிய மகாத்மா இருக்கிற மகா சமாதி மகா நிர்வாணம் நிர்வாணம் திருச்சேத்தியன்னா அடை அடைவான் அடைவான்னு சொன்னால் இது ஏதோ அப்புறம் போய் அடையிறதுன்னு இல்லை இப்பயும் அடைஞ்சிட்டான் அடைஞ்சிடுவான் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட வாழலாம் இந்த சரீரம் இன்னும் பிராரம்பம் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் இருபது முப்பது வருஷம் இவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் ஆனால் ஞானம் ஞான நிஷ்ட வந்தது என் அர்த்தம் பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சது பாருங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக நீங்கள் ஒன்றுன்னு நெகட் பண்ணியாச்சுன்னா எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த பிரம்ம நிர்வாணம் வார்த்தை சொன்ன உடனே பகவத்கீதை ரெண்டாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ரெண்டு லாஸ்டா ஸ்லோகம் ஞாபக வரணும் இவ்வளோ பேசி பகவான் ஸ்தித பிரஜனோட லட்சணங்கள் அதெல்லாம் அழகா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நை நாம் பிராப்திய விமுகியதி ஒரு வாட்டி இந்த அறிவு ஏற்பட்டவன் இனிமே அவன் மோகப்பட மாட்டான் மோகப்பட மாட்டான் அதுக்கப்புறம் சரீரம் ஒர்க் பண்றது மனசு இருக்க உலகம் இருக்கு விவகாரம் பண்ண கொஞ்சம் பண்ணுவோம் பண்ணல என்ன பண்ணல சரீரத்துக்கு வியாதி வந்தது மூப்பு வரும் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியறது தெரிஞ்சுட்டாங்க ஸ்தித்வா சியாமந்த காலேபி அந்த அறிவியோடைய அந்த காலம் அந்த காலம்னா இந்த தேகம் உளுந்து போற வரைக்கும் அப்படி இருந்துட்டு பிரம்ம நிர்வாணம் ருட்சதி எக்ஸாக்ட் அதே வார்த்தை அந்த சாங்கியோகத்துடைய அவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி நிறைய அதோடைய பலம் சொல்கிறார் அப்புறம் அவங்க சித்தப்பிரஜன் ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணங்கள் காட்டி இதோ இதுதான் அப்படின்னு ஸோ அதுதான் இங்கே சங்கரர் நமக்கு காட்டி நான் சொன்னார் இங்கே இந்த இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் த மைண்டுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் தான் ஆபாதிக்கப்படுறது இதான் அதுக்கு பேர் தாட்டு அதனால் தாட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது ஏதாவது கொடுக்கணவன்னா இதோ இந்த பிரம்ம விஷயம் ஆத்ம விஷயம் தாட்டுக்கு தான் முக்கியம் கொடுக்கும் இது தாட்டு தான் பேசிட்டோம் எனக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆல்சோ இஸ் எ தாட் பட் அந்த சுத்த நிர்வாண ஸ்திதி ஞான நிஷ்ட ஏற்படும் போதோ அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி ருத்தி கூட இருக்காது இன்னொரு விற்பிக்கு எங்க இடம் இருக்கனே இது கூட அகம் பிரம்மாஸ் விற்பிக்கு ஆல்சோ வில் டிசால்ஸ் சரியா ஸோ அப்படி இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் கால்டு தாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ம் எல்லாமே ப்ரொஜெக்ஷன் தான் சரி இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்றீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிரம்மம் மட்டும்தான் இருக்க சர்வம் பிரம்மம் எப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய விஷயங்கள் தாட்ஸு மாதிரி அது எல்லாமே சித்ரூபமாக அவனுக்கு பாதிக்க முடியறதோ சித்ரூபமாக சித் எவ்ரி திங் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஐ மீன் அப்போ அந்த டிஃபரன்சஸ் வேற்றுமை நம்ம ப்ராப்ளம் அனேது எங்கன்னா நீ வேற்றுமை பார்க்கற அதான் ஏக்கத்தை நீ பார்க்கணும் வேற்றுமை இருக்கும்போது வேற்றுமையில் இருந்தே ஒற்றுமை பார்க்கணும் சீதா யூனிட் இன் டைவர்சிட்டி 
అర్ధ జ్ఞానం అర్ధ జ్ఞానం వేరే వడి ఇల్లే అప్పుడు ఎన్నాగుమన్న ఈ ఉనికి ఏదేది నాలో డిఫరెన్స్ అంత డిఫరెన్సెస్ నేను అనుసరణాలు అది ముఖ్యత కొడితే అది నాలో ఉనికి పల సందేహాలు ఉంది పల కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంది పల విధమాన తుందురు ఏర్పడరుది అండ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ల డిసాపియర్స్ డిసాపియర్స్ మీన్స్ ఇన్ ఆనత్నాల ఇల్లేదే ఇతర నామ రూపంగా ఇదెల్ల ఇదిమే ఇల్లే ఎల్లోమే తోట్రం అర్థం దా అతని అలైగలు ఇరుకే సార్ ఇరుకే నీ కౌంట్ కూడా పన్ను వేణుమన్న పన్నిటి ఉకారు అంట అన జ్ఞాన దృష్టిలో పాకర జ్ఞానికి అలైగలు ఇల్లే ఎత్తున ఇరుందా ఎన్న అసలు ఇల్లా మీ ఇరుందా ఎన్న ఇరుకరు జలం దానే బ్రహ్మం దాని ఇరుక నీ ము అలైగలి ముఖ్యత్వం కుడుత్త మాటికిట అర్థా ఇంక కుడుకాదే అలైగలు అని ఎన్నంగ ఎన్నంగల్ ఎన్నంగల్ ఎన్న ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఒన్నూ ఇల్లే ఒళ్ళు వారిపో ఇన్నో అలాగా అదనాల ఇప్పుడు సన్నదికి అప్పుడు అడుత శ్లోకతల్ ఎన్న సొల్డర్ పాకరం మనో మాత్రమిదం సర్వం చిన్ చిన్మనో జ్ఞానమాత్రకం అజ్ఞాన భ్రమమిత్యాహు విజ్ఞానం పరమం పదం ఇదవర్ వర్డ్స్ అప్పుడు అంత పుస్తకంలో నరియ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మార్పు ముడింజా మార్పుకుంగు అపరం కేటి మార్పుకుంగు ఇలాన ఊటుడుంగ పరవాల ఇంగ విషయం పాకణం ఇంగ ఇంత శ్లోకత్తులో నుండి ఆరంభించి వర సెల శ్లోకంగలకుల్ల నమకు ఉంది ఒరు తనిపట్ట విధత్తలో విచారణ తొడంగరార్ శంకర మూడు వార్తలు ఒన్ను ఉంది అజ్ఞానం జ్ఞానం అండ్ విజ్ఞానం ఇది అడికడికి కేటిటి ఇరుకన వేదాంతతలు ఆన అదికి పల ఇడతలో పల విధమ కరుతు సొల్లపడి ఇరుకే భగవద్గీతలేయే ఏడవది అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అని సొల్లి అప్పుడు ఎల్ల ఇరుకే సో ఇంగ శంకరర్ ఉంది ఆంద రెండు వార్తలు ముఖ్యమా ఇంద ఇడతలో అజ్ఞానత్కి పతి సొల్లారు అదికి అప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానం అనే వార్తలకి ముఖ్యత్వం కొడితేట అది రెండు ఎప్పుడు పూరించుకణం అప్పుడు ఎన్న అర్థం ఎన్న అన్న ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వడో సొన్నదిగ పెరుగు ఇప్పో ఎప్పుడు నమ్మ ఇది ప్రాక్టికల్ పండణం ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు పండణం అన్న ఇంగనందు ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస జ్ఞాపకం వచ్చుకణం మొదలు వంది ఒక ఇంట్రడక్షన్ సొల్డార్ ఇంద శ్లోకత్తల్ ఎవడో నాళేకి మనసు ఇరుకుంటుందో అవడో నాళేకి అప్పు వరకు ఇన్ ద డైవర్సిటీ వెట్రుమై ద ప్లూరాలిటీ ఇన్ ద ఉలగం అది ఇరుందిటే ఇరుకు ఎప్పు మనసు ఇల్లామే ఆగరదో డిజాల్వ్ ఆగరదో అప్పు వంది అంగ శుద్ధ చైతన్యం ఆత్మ ఇరుకు అని తెలియ తెలియకపడు తెలియపడు అది అది మనసులో కరుతు వెచ్చుకు ఇప్పుడు పదం అర్థం పాత అప్పుడు అవరు ఇన్నూ కూడా వివరిప్పారు ఇంద మన మాత్రం ఇదం సర్వం ఇదం అన్న ఇంద్రే వేద్యం కులంగలకు అనుభవపడదు ఎల్లా ఇదం ఇది 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 అది నాలు ఎన్నో సున్నాం మనస్ అనే అంగ వంద అంగ పాకంబోదు రెండే రెండు ఎన్నంగలు ఇరుక ఒన్ను వంది ఇదం వృత్తి ఇన్నొన్ను వంది అహం వృత్తి ఆన 
அகம் விருத்தி இல்லாம இதம் விருத்தி ஏற்படுமா ஏற்படாது நானே விருத்தி அதை விருத்தி எடுத்துக்கிறோம் நானு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு வேணும் எனக்கு வேண்டா எனக்கு வேண்டியது எல்லா எல்லாம் வரும் இனிமே ஸோ அகம் விருத்தி சுற்றி உபதேசாரத்தில் ரமணர் வித்தியாசமாக அழகாக சொல்லுவார் அகம் விருத்தி அப்புறம் மித்திய விருத்திகள் எல்லாம் இந்த அகம் விருத்தினை ஆசிரிச்சு இருக்காங்க ஆனால் அந்த இதம் விருத்திகள் இல்லாமல் இந்த அகம் விருத்தி இருக்காதோ இருக்க இருக்கும் அது போகாது அந்த பிரம்மம் அது பொதி விருத்தியாக எடுத்துக்கிட்டானும் தாட்டாக எடுத்துக்கிட்டா கூட காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே என்ன வருது நான் அனை ஒரு தெரியாமல் அந்த அது ஒரு அகங்காரம் அது அது அப்படி அது கிளம்பும் முதல் அதுக்கப்புறம் அந்த நானு தாட்டு இது ஒரு இதம் அகமுறுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இப்போ டைம் பார்க்கணும் எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு நான் இது பண்ணணும் நான் அது பண்ணணும் இது எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் முட்டி கால் வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது இது அப்படி இருக்கு எல்லாம் அப்புறம் தெரியறது இல்லை அது தெரியறது இல்லை இதம் விருத்தி ஸோ ஹியர் இதம் சர்வம் அன்னார் அதுதான் இதம் வந்து என்னமோ நீங்கள் இது இது என்ன எது சார் என்ன காட்டுறீங்க அப்படின்னு இவ சர்வம் உனக்கு உனக்கு அறிவிக்கப்படுற உன்னு புலங்கனால சர்வம் இதம் மனோ மாத்திரம் இட் இஸ் ஓன்லி மென்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் மனசில் மனோ மாத்திரம் வந்து என்ன அர்த்தம் என்ன நிஜமா அது எல்லாம் இல்லை அர்த்தம் என்னன்னா இட் இஸ் ஓன்லி மென்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் அர்த்தம் மனோ மாத்திரம் என்ன இட்ஸ் ஓன்லி இமேஜினேஷன் ஆஃப் த மைண்ட் ஓன்லி அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சத்தியமா நிஜமா எந்த வஸ்து இல்லை ஆனால் வஸ்து இருக்கிற போல் மனசு நினச்சிக்கிறது சரி வெளியில் அப்படி கிராஸாக இருந்தால் கூட அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும்தான் போய் மைண்டில் போகிறது உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷனில் போகிறது அப்போ நமக்கு அனுபவம் எல்லாம் ஓன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் நெவர் எ ட்ரூ இல்லையா அதனால மனோ மாத்திரம் இது எல்லாமே நத்திங் பட் த மைண்ட் அண்ட் அர்த்தம் அப்போ அதனால தான் ட்ரீம் என்ன ட்ரீம் வேர்ல்டு அந்த இது ஒன்று இருக்குல்ல மனோ மாத்திரம் வேக்கிங் வேர்ட் மனோ மாத்திரம்னு சொல்கிறார் இன்டைரக்டாக வே நினைவு கூட ஒரு கனவுன்னு அப்படி சொன்னால் பயந்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் நிறைய வாட்டி கிளாஸில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கௌடபாதர் போல்டாக சொல்லிட்டார் இல்லை அஷ்டா வைக்கிறார் ஆனால் சங்கரர் அந்தளவுக்கு பயப்படுத்தாமே அந்த மைண்ட் இருக்கு அது மனம் மாற்றம் இதம் சர்வம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ஆ ஸோ அகம் விருத்தி அண்ட் இதம் விருத்தின்னு சொன்னான் இல்லையா ஸோ இதத்துடைய ஞானம் ஏற்படுறதே அது எதுவும் இருக்கேனே ஒரு அறிவு ஏற்படுறதே அதனால் சித் மனக சித்தன்ன அகம் விருத்தி அண்ட் மனக இதம் விருத்தி ரெண்டு ஜான மாத்திரகம் அது ஜானந்தான் ஜானம் என்ன அர்த்தம் இங்கே சுத்த ஜானம் ஒன்று எடுத்துக்கூடாது பிகாஸ் அது ரெண்டுமே கூட நாலேஜ் நான் இருக்கேன் இது ஒரு நாலேஜ் எனக்கு அது தெரியறது கூட ஒரு நாலேஜ் தானே அறிவு அதனால் அது ரெண்டுமே ஜான மாத்திரகம் பார்த்தீங்களா ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து சொல்லுது ஜானம் வந்து என்ன அகம் விருத்தி இதம் விருத்தி ரெண்டும் இருக்கனே தெரியறது ஒரு அறிவு ஜானம் ஆனால் இங்கே அக்னான பிரமம் இத்தியாகுகு அக்னானம் என்ன என்னன்னா பிரமக்கு பேர் தான் அக்னானம் அணி பெரியவங்களும் சொல்லுவாங்க இங்கே அப்படி ஆகுவன்னு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க யார் சார் வைஸ் பீப்புள் அறிவு இரு அக்னானம் இப்போ அக்னானம் அனேது பிரம ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த பிரமனால் காணப்பட்ட அது ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா புலங்கள் மனசை தெரிஞ்சுக்கிறது 
மனசு மூலமா மனசு தெரிஞ்சுதானே நானும் இதும் அகமுறுத்தியா இருந்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இந்த அகமன்னா அகங்காரம்னு வச்சுக்கணும் இல்லையா சுத்தகம் இல்லை அகங்காரம் அகமுறுத்தி பட் அதே நம்ம அப்புறம் வந்து சுத்தகம்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஜானம் என்னன்னு சொன்னார் அந்த அகமுறுத்தி இதமுறுத்தி ரெண்டும் சேர்ந்து ஜான விருத்தினால அது ஜானம் அப்புறம் அசல் இல்லாததை இருக்கிற போது பிரமிப்பு செஞ்சு உனக்கு தெரிவிக்கிறது அது அஜானம் இது ஆகுகு ஆனால் விஜானம் அனேதி பரமம் பதம் பார்த்திங்க மூணாவது வார்த்தை விஜானம் அனேது வந்து விசேஷேன ஜானம் என்னது இந்த அஜானத்துக்கு ஜானத்துக்கு அப்பாறப்பட்டுதான் இருக்கிற எதுவுமே தொடாத மாறாத இப்போ இங்கே சுத்தமே சொல்லணும் சுத்தகம் இருக்கு அது வந்து பரமம் பதம் அட் த ஃபைனல் அபோட் அட் த அல்டிமேட் இந்த பரமம் பதம் வந்து பரம்பதம் அந்த எடுத்துக்கூடாது வைஷ்ணவர்கள் சொல்கிறது பரம் பதம் ஒரு அர்த்தத்தில் மேபி இதுக்காக தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் முதல்ல அது அப்படி இருக்குது ஒரு இடமனு சொல்லிட்டா அப்புறம் புரிஞ்சுக்குவாங்க அதனால பரம் பதம் இங்கே இப்படி புரிஞ்சுக்கோ இந்த கருத்து ஸ்லோகம் முடிஞ்சது பரம் பதம் அனைத்துக்கு அப்படி சொல்றேன் அப்புறம் உள்ள லிமிடேஷன் கண்டிஷனிங் உள்ள ஏற்படுற ஒரு கண்டிஷனிங் வந்து மைண்டு உள்ள என்ன மைண்ட் இங்கே தான் இருக்கு உள்ள என்ன நிறைய எனக்கு உள்ள இருக்கு ஸோ இன்னர் கண்டிஷனிங் கண்டிஷனிங் என்ன ஒரு பரிதிக்குள்ள கட்டு போட்டப்பட்டது பந்திக்கப்பட்டது கண்டிஷன்டு மனசு வெளியில எக்ஸ்டர்னலி எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன் இஸ் த வேர்ல்டு உலகம் மொத்தம் ரெண்டு விதமாக இங்கே நம்ம சண்டை போட்டு கஷ்டப்படுறோம் பாக்கியமாக வந்து உலகமே ஒரு கண்டிஷனிங் உள்ள வந்து மைண்டு ரெண்டுமே அக்னானத்தினால தான் ரெண்டுமே அக்னானத்தினால தான் அப்போது தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன கிளைம் பண்ண வேண்டியது என்ன உணர வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் பரமம் பதம் அதுதான் விசேஷ ஜானம் மாற்றம் இல்லாத வேற்றுமை இல்லாத நித்த நிரந்தரம் பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மம் பிரம்மம் அது வந்து பரம பதம் விஜானத்துக்கே இன்னொரு பதம் பரம் பதம் அனே பதத்துக்கு அர்த்தம் என்ன சொல்றோம்னா இப்படி எல்லாம் நெகேட் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா விருத்திகளும் நெகேட் பண்ணியாச்சு அகம் பிரம்மாத்ம விருத்திக்கு வந்தாச்சு அகம் பிரம்மாத்ம விருத்தி கூட டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த விருத்தி ரஹிதமான ஜானம் எது இருக்கின்றதோ அதுக்கு பேர் பரம பதம் சரியா அதனால அதுக்கு பேர் வந்து விஜானம்னு சொல்லணும் விஜானம் தான் பரம பதம் பரம பதம் தான் விஜானம் தான் புரியுதா அப்படின்னா சுத்த அகம் நான் அனேது அதையே கிளைம் பண்ணணும் முதல்ல கிளைமிங் தான் மிச்சம் எல்லாம் டிஸ்கிளைம் பண்ணணும் எல்லாமே அப்படின்னு படகிட்ட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்தது இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு அப் இங்கே வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணார் ஜீவனை நெகேட் பண்ணியாச்சு சரீரம் மனசு இது எல்லாமே அப்புறம் உலகத்தினு நெகேட் பண்ணிட்டோம் இனிமே ஈஸ்வரன் எப்படி நெகேட் பண்ணணும் அவன் வச்சுக்கலாமா இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சார் பயமாக இருக்கு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த மூணுத்தின் இப்போ அந்த திரிபுட்டி போலே எடுத்துக்கிறோம் திரிபுட்டி போல் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்லோகம் படிச்சு விடுற அப்போ முடியும் விஷயத்துக்கு வரும்
ஸோ இந்த ஞானத்தனை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறாருன்னு சொன்னேன் அதில் விஜானம் அஜானம் ஜானம் விஜானம்னு பதங்களுக்கு இப்போ விளக்கம் கொடுத்தார் இனிமேல் அது இன்னும் மேலும் மேலும் பல திருஷ்டிகோணத்தில் கொடுப்பார் அந்த பல திருஷ்டிகோணத்தில் கொடுக்கறது பேர் தான் அபியாசம் அஜானம் சான்யதா ஜானம் மாயாமேதாம் வதந்தி தேஸ்வரம் மாயினம் வித்யாத் மாயாத்தீதம் நிரஞ்சனம் இங்க வேற விதமா அர்த்தம் கொடுக்கிறார் பாருங்க அஜானம் மேலும் அந்நதா அஜானம் அஜானம்னா நான் அப்ரஹென்ஷன் தெரியவே இல்லை தெரியவே இல்லைன்னா பரவாயில்ல நான் அப்ரஹென்ஷன் பேரு அஜானம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கிற அந்த இருட்டில் வந்து அங்கே கயிறு போ பாம்பு போல் இருக்கிற கயிறு இருக்கா கயிறு போல் இருக்கிற பாம்பு இருக்கா அப்படியே அது வேறு அசல் அங்கே என்ன இருக்கானே தெரியல இந்த அக்னானம் எங்கன்னா தூக்கத்தில் தூக்கத்தில் என்ன இருக்கானே நமக்கு தெரியாது அக்ரஹணம் இதுக்கு பேர் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் இங்கே வித்தியாசமாக ஜஸ்ட் நார்மலாக அக்னானமானே யூஸ் பண்ணுறாரு அது சரி தெரியலன்னு பரவாயில்ல இப்போது அது தெரியலன்னு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் பாட்டி போயிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அது வந்து அந்நதா கிரகணம் அக்ரஹணம் ஆனால் அது வேறு மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியலன்னு ஒன்றும் பரவாயில்ல ஆனால் நான் ஊழிச்சுக்கிட்டு ஐ திங்க் இவங்களை வந்து ரொம்ப கெட்டவங்க நினைக்கிறேன் அந்நதா கிரகணம் ஐ திங்க் என்று சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் எதுக்கு திங்க் பண்ணுவானு யார் கேட்டா எதுக்கு திங்க் பண்ணுவானு கஷ்டப்படுவானே நான் நினைக்கிறோம் நல்லா திங்க் பண்ண நல்ல ஜானம் அதுக்கப்புறம் திங்கே பண்ணுவாங்க என்ன இருக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு Uh, that's why the enlightened mind is a light mind so agnanam and anyada gnanam purida agrahanam anyada agrahanam ide ipdi erpadrudu idu rendume theriyam irukirade vera vidama theriyirade rendume maya maya da karan மாயாம் ஏத்தாம் வதந்திதே இது ரெண்டுத்தையும் மாயான்னு சொல்லுவாங்க சங்கரர் பேசினாலும் நான் அப்படி சொல்லல உபனிஷத்துல ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க கிருஷ்ணர் வந்து ஏதோ உபனிஷத்து இப்படி சொன்னார் உம் அத்தாரிட்டி என்னன்னு இது புரியுது இப்போ விச் இஸ் த பிரமாணம் அந்த பிரமாணத்துக்கு பேர் சனாத்தன தர்மம் அதை பற்றி என்னென்னமோ பேசுகிறானே என்னதான் தெரியும் என்ன படிச்சிருக்க என்ன தெரியும் எதுக்கு பேச அந்த வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்லை அந்த சனாத்தன தர்மம் உனக்கு வார்த்தை உன் வாயில் சொல்கிறதுக்கு எச்ச வாய் நீ பேசக்கூடாது அப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் மாயாம் ஏதாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லப்படுது சாஸ்திர சரி இப்போ இந்த மாய யார் கையில் இருக்கு ஈஸ்வரம் மாயினம் 
இந்த மாயை யாருடைய கையில் இருக்கோ அந்த மாயனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் ஈஸ்வரன் மாய மாயாவி மாயாவின் மாயினம் ஸோ ஈஸ்வரன் வந்து மாயாவி மாய் மா மாயின் அப்படின்னு வித்யா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ அந்நதா அக்னானம் அக்னானம் ரெண்டும் மாய கீழே வந்துச்சு அதனால இதெல்லாம் மாயானு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாய எல்லாம் மாயினுடைய கையில் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது ஜானம் இப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஜானம் அந்த ரெண்டு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காருல்ல ஜானம் ஆனால் மாயக்கு கூட அதீதமாக இருக்கிறது அது நிரஞ்சனம் அது தெரிஞ்சுக்கிறது அது விஜானம் அது சொல்லலை இங்கே செங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு அந்நத நான் அப்ரென்ஷன் மிஸ் அப்ரென்ஷன் ரெண்டுமே கூட மாய அந்த மாய வந்து மாயின் ஈஸ்வரன் கையில் இருக்கு அந்த அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இங்கே வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது பேர் ஜானம் ஆனால் அடுத்தது என்னென்னா இந்த மாயின் ஈஸ்வரனு மாயக்கு மாயக்கு அதீதமான அர்த்தம் என்ன மாயனுக்கு கூட அதீதமாக தான் இருக்கணும் நல்ல கேர்ஃபுல்லாக கேட்கணும் இங்கே தான் குரூஷியல் பாயிண்ட்டு ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு நெகேட் தி ஈஸ்வர் ஆல்சோ எந்த தைரியத்தோடு எந்த திருஷ்டி கோணத்திலோ ஏன்னா நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் பற்றி திருப்பூட்டி பற்றி இங்கேயும் சொல்கிறேன்னா இல்லையா இப்போ அந்த பாயிண்ட் பாருங்கோ அங்கே பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயல்லோ எப்படி இணைய வஸ்து நீக்கப்பட்ட அந்த திரிபுட்டி உளுந்து போச்சுன்னு சொன்னமோ இங்கே கூட நீ ஒன்று நெகேட் பண்ணால் மூணுமே நெகேட் பண்ணணும் மிச்சம் ரெண்டும் நெகேட் பண்ணணும் இது ஒன்று பண்ணாவே போயிடும் நான் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் ஆனால் அது மட்டும் பண்ண மாட்டேன்னு வச்சுக்கிட்டா உனக்கு அறிவு பூர்ணமாக ஏற்படலைன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று என்னென்னா சரியான அறிவு ஏற்படுதுன்னா நீ ஒன்று ஒழுங்காக நெகேட் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிச்சம் ரெண்டும் தானே நெகேட் ஆகும் உன்னோட அறிவு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தா இப்போ சொல்லுங்க ஜீவனை நெகேட் பண்ணிட்டோம் அசல் ஜெகத்தும் நெகேட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஒன்றும் நெகேட் பண்ணவே ஜெகத்தும் போயிடுச்சு ஜீவனே இல்லைன்னா ஜெகத் இல்லை ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரன் எங்கே இருக்கப்போ ஐயோ முதலுக்கே மோசம் வந்துச்சு முதலுக்கே மோசம் வந்துச்சு இதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு டீம் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க ஒரு டீம் வந்து ஏதோ காரணத்தினால இல்லை அந்த டீமில் எல்லாரும் ரொம்ப அக்கிரமமாக விளையாடுறாங்க பால் தலைக்கு இருக்கிறோம் அப்படி பண்ணுறோம் நாங்கள் விளையாட போகிறது இல்லை நாங்கள் பாய்காட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீம் கிரவுண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டான் ஒரு டீம் கிரவுண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டா ரெண்டாவது டீம் என்ன பண்ணுவான் அவன் ஒருத்தனும் விளையாட முடியாது இல்லையா சரி அவங்க போயிட்டாங்கிற நாங்களும் போகலாம் தான் இது ரெண்டு டீமு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அம்பையர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அம்பையர் தான் இந்த ஈஸ்வரன் அவருக்கு வேலை இல்லை இப்போ அதுதான் இந்த ஜீவ ஜெகத்தின் ரெண்டுத்தினே ஆட்டை பார்த்துட்டு அவர் ஒரு வெளியாட்டை விளையாடுறாரு கடவுளுடைய வெளியாடல் திரு வெளியாடல் அப்படின்னு சொல் வெளியாடலாவது ஆகுது நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அந்த ஜானி ஐ எம் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் அதுதான் நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத உலகம் உலகம் ஒன்று தொந்தரவு பண்ணும் இஃப் யூ இன்வால்வ் ஓன்லி த வேர்ல்டு வில் ட்ரபுள்ஸ் யூ பட் யூ கீப் அவே பி இன்டிஃபரெண்ட் டு த வேர்ல்டு த வேர்ல்டு நெவர் ட்ரபுள்ஸ் யூ அப்போ ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுவான் அப்போ எதுக்கு ஈஸ்வரன் சொல்லி அவர்கிட்ட அழந்து அவரை சொல்லி அவரை திட்டி அவரை மேலே குற்றம் சொல்லி எனக்கு இப்படிப்பட்ட கர்மம் இப்படி எல்லாம் பட்டுக்காரு யாருக்கு அந்த பயம் இருக்குல்ல அந்த கர்ம பயம் இருக்குல்ல வரும் அந்த பாயிண்ட் கூட வரும் புரிஞ்சுதா இப்போ அதனால் இங்கே மாயானே வார்த்தை வந்தது இல்லையா அதுக்கும் விளக்கம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் 
பதார்த்தம் முடிச்சுட்டோம் நிரஞ்சனம் ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஸோ மாயைக்கு அதீதமானதுன்னா மாயினன் கூட அதீதமா இருக்கணும் இல்லை மாயினம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கும் ஈஸ்வரனால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது காணப்படுறது அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாருன்னு சொல்லப்படுற இந்த ஜீவ ஜெகத்து சர்வம் கூட அப்போ அந்த மாயக்கு அடிப்படையில் ஒருதான் சொல்லிட்டாருல இப்படி அஜானம் அன்னதா கிரகணம் இது ஒண்ணு நெகட் பண்ணாவே நீ ஜீஸ்வர்னி ஜீவன்னி ஜெகத்னி அப்படி பக்கத்துல வச்சு நீ நீ பாரு உன்னை சின் ஈஸ்வர் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டு அவர் சர்வஜனு சர்வசக்திமானி உபாதி பேதத்தின் பார்க்காதே உபாதி பேதம் மாயா உபாதி ஈஸ்வரன் அக்ஞான உபாதி நான் அதனால தான் முதல்ல உபனிஷத்தை என்ன பண்ணும் தத்துவமசி யுஆர் தட்டன்னு சொல்லும் போது அந்த ஜீவனுடைய ஜீ தொம்பதத்துடைய வாட்சார்த்தம் என்ன லட்சார்த்தம் என்ன ஈஸ்வரன் சொல்லும் போது தத்பதத்துடைய லட்சார்த்தம் என்ன வாட்சார்த்தம் என்ன வாட்சார்த்தம் எடுத்துக்கிட்ட உபாதியில் வேதம் இருக்கு ரெண்டு பேரு ஆனால் லட்சார்த்தம் எடுத்துக்கிட்ட ரெண்டு ஒன்று நீ இப்படி பண்ணானு கூட ஜீவ ஈஸ்வர ஒன்று தானே அண்ணா கூட மாயா எப்படி ஈஸ்வரன் ஒன்றும் பண்ணலையோ நீயும் ஈஸ்வரன் ஒன்றா ஆனதுனால மாயனால காணப்படுற அக்கிரகணம் அந்நிதா கிரகணத்துக்கு நாந்த கண்ட்ரோலராக இருக்கிறதுனால அப்போ அது என்ன பண்ணுவேன்னா அப்போ மாயா ரஹித்த பிரம்மம் நான் மாயா சகித்த பிரம்மனுக்கு பேர் ஈஸ்வரன் எல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும் கொஞ்சம் மண்டை உடங்கும் தீபாவளி வருஷம் ஓகே எப்படியோ கஷ்டப்படுங்க கேட்டு மறுபடியும் கேட்கணும் அப்போதான் இட் இஸ் நாட் ரைட் டைம் டு லிசன் த வேதாந்த ஈவினிங் பட் வேறு வடி இல்லை நானும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் பொறுமையாக உட்காந்துருக்கீங்க தெரில உங்கள் பொறுமை நீ நான் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் அப்பப்போ இப்படி சிரிப்புக்க வைப்பேன் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் சொல்லி இல்லைன்னு ரொம்ப சீரியஸாகவே வேதாந்தம் பேசிகிட்டே போனால் இன்னும் கஷ்டப்படுவீங்க டீச்சருக்கு எப்பவுமே கூட எப்படியாவது அப்படி இப்படி இப்படி சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு ஒரு ஆசை மாயா பதத்துக்கு பார்த்து அப்புறம் நிரஞ்சனம் மாயான்னா பொதுவாக சொல்லியிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே சங்கரர் கொடுத்தது அப்படி இருக்கட்டும் அந்த வேர்டு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டா வார்த்தை யா மா சா மாயா எது இல்லையோ அது மாயா அதனால அந்த அத்தியாசம் அனைது கூட புஷ்பத்துடைய வர்ணம் கிறிஸ்டலுக்கு வந்த கிறிஸ்டலுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கணும் அது அசல் எப்பவுமே ஆகவே இல்லை அத்தியாசம் அனைது இல்லவே இல்லை முன்னாடி இல்லை அப்புறம் இல்லை எப்பவுமே இல்லை அதே போல் மாயா அனைது இல்லவே இல்லை நீ எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு அதை பத்தி பேசுறையோ உனக்கு அது பெரிய பூதமா காணப்படும் தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்தியா நீ இந்த மாயா மாயான்னு சொல்லி அதை பத்தி பேசணும் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணணும் போயாச்சுன்னு மாட்டுக்குவே பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் மாமே வையே பிரபத்யந்தே நீ என்ன கெட்ட வந்து சரணு பண்ணு என்ன நம்ம நீ சத்தியத்து கெட்டவா மாயாமே தாம் தரந்திதே அந்த சத்தியமே நம்ம நம்ம சத்தியத்தை பிடிச்சிக்கிட்ட மாய தானம் விட்டு போயிட்டோம் என்ன நானு பிடிச்சிக்கிட்ட உலகமும் எதுவுமே என்ன ஒன்றும் பண்ணாத அதனால சாய்ஸ் இஸ் என்னோடது சாய்ஸ் இஸ் மைண்ட் எது பிடிச்சுக்கணும் நான் அவ்வளோதான் யாமா சாமாய அப்படின்னு அர்த்தம் இதே பதார்த்தம் இப்படி எடுத்துக்கிட்டா யா மா மான மெஷர்மெண்ட்னு அர்த்தம் அதில் வந்து மானம் வந்துச்சுன்னு சொன்ன பிரமாணம் மா மானம் காலமானம் காப்பமானம் கொலமானம் கிராஸ் மான மெஷர்மெண்ட் மெஷர்டு அப்படின்னா எதில் லிமிட்டட் மெஷர்டு நாலேஜாக இருக்கிற போல் காணப்படுறதோ அது மாயா அதான் லிமிட்டட் அந்த என்ன டைவர்சிட்டி தான் விபஜன வேற்றுமை 
இது ஒரு சின்ன ஒரு சரீரம் அது ஒரு சரீரம் அது ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு இப்படி லிமிட் பண்ணுறது பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் பிரித்து 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 லிமிட் பண்ணுறதுனால அது மாயா எப்படி லிமிட்டட் ஆனது கம்ப்ளீட் ஆகாது இல்லை ஃபைனைட் ஆனது எப்படி இன்ஃபினைட் ஆக முடியும் அப்படிப்பட்ட இன்ஃபினை ஃபைனைட்டில் உனக்கு எப்படி இன்ஃபினைட் பிளிஸ் எப்படி வரும் இன்ஃபினைட் அனந்தத்தனி பூர்ணத்தனி நீ தெரிஞ்சுக்கல அது நீ என்ன உணர்லன்னா நீ உனக்கு சம்சார துக்க சோக மோக பய இது போகவே போகாது அதனால மாயாக்கு இது அர்த்தம் அப்புறம் நிரஞ்சனம் எந்த அஞ்சனம் இல்லை எந்த அழுக்கு இல்லை அப்படி என்ன அர்த்தம் பல வகையா காலங்கள் இல்லை குணங்கள் இல்லை அங்கே விகாரங்கள் இல்லை வேற்றுமை இல்லை சர்வ உபாதி பேத ரஹிதம் நிரஞ்சனம் சர்வ உபாதி அசல் பேதம் எங்க வந்துச்சு உபாதி பேதம் இப்போ ஸ்திரீ சரீரம் வந்து அதுக்கு ஸ்திரீ என்றோம் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ஒண்ணு தானே கரண்ட் தான் உபாதி ஃபேனால அது சுத்துறது ஃபேன் என்று கரண்டை சுத்துறது கரண்ட் சுத்தல உபாதி சுத்துறது ஸோ இந்த நிரஞ்சனம்னு சொல்லும் போது பிரம்மம் சேத்தன்யமான நான் வந்து உபாதி உபாதினால காணப்படுற பேதங்கள் இல்லாதது நிரஞ்சனம் மூணு பேதங்களை பற்றி சொன்னோம் சஜாத்திய விஜாத்திய சுகத பேதம் எல்லாத்துக்கும் அடிக்கடிக்கு நான் சுத்த தமிழும் சொல்ல முடியாது சுத்த தமிழ் சொன்னான்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியாது இப்படி தான் வேதாந்தத்தின் இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டுதாகணும் அது விளக்கம் கொடுத்தோம் ஓன்லி திங்க என்ன சடனாக சொன்னால் சஜாத்திய விஜாத்திய சுகத்தை என்னான்னு இது வரும் அதனால மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லு ஒன்னொரு கிளாஸில் இன்னொரு இடத்துல சந்தர்ப்பம் வரும்போது இப்போ ஜஸ்ட் அப்படி ஞாபகப்படுத்திட்டு நீங்கள் இதை சிந்திக்கணும் போய் அன்றைக்கி என்ன கூட சொன்னார் இது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரிகலெக்ட் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும் சரியா ஸோ இப்படி அழகா இங்கே வந்து ஸோ இங்கே இப்போ என்ன பண்ணோம் ஈஸ்வரன்னு கூட இன்னும் நெகேட் பண்ணுங்கோ அது அப்படி எல்லாம் அதுவுமே அதுவுமே ஒரு சொல்லலை இ மாய கதீத்தம் நிரஞ்சனம் அது தெரிஞ்சுக்கோ விஜானம் அது அதுவும் சொல்ல மாட்டார் ஓகே ஈஸ்வரம் மாயனம் வித்யாத்த அப்புறம் அந்த வித்யார்த்த இங்க கூட போட்டுக்கணும் மாயா அதீத்தம் நிரஞ்சனம் வித்யாத்த அப்படி இப்படித்தான் புரியும் ஆச்சாரியோட பிரில்லியன்ஸ் அவர் ஸ்லோகம் எதுன்னு அது கிராஸ் பண்ணி அதோட எசன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய சக்தி ஓரளவுக்கு இருக்கணும் இல்லையா பார்த்தீங்களா இப்போ அங்க விஜானமனே வார்த்தையே சொல்லலை இப்போ ஈஸ்வரன் நெகேட் பண்ணு நேராக சொல்லலை ஆனால் மாயா நீ அதீதமானது ஒன்று இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்க வித்யாத்த தெரிஞ்சுக்கோன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரனும் கிடையாது மாயாவும் கிடையாது ஜீவ ஜகத் எதுவும் இல்லை ஏகமேவா அது சொல்லுவார் இப்போ அவரை அடுத்த ஸ்லோகத்தை போகிறோம் சதானந்தே சிதாகாஷே மாயா மேகஸ்தடின் மனஹா அகம் தா கர்ஜனம் தாரா சாரோஹியத்தமஹாம் மகாமோகாந்தகாரேஸ்மின் தேவோ வர்ஷதி லீலையா அஸ்யாவிராமாய விராமாய பிரபோதைக்கமீரண இந்த ரெண்டு கருத்து வந்து கண்டினியூஸா அது இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டும் சேர்ந்து படித்தேன் இன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு சுருக்கமாக முதல் வந்து இதில் வந்து ஒரு அழகான உபமானம் சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு இங்கே கேட்கணும் ஒரு உபமானம் உபமானம்னா ஒரு சிமிலி ஓகே அழகா பதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் போகிறேன் நான் சொல்லுவேன் முதல்ல எப்படி நித்திய 
நிர்விகார நிராகார நிர்விகல்ப நிருபாதிக ஆகாஷத்தில் சார் இதெல்லாம் ஆகாஷத்துக்கு இதெல்லாம் இருக்கு ஆகாஷம் தானே எப்பவுமே நம்ம அவர் அதேதான் எக்ஸாம்பிள் அப்படிப்பட்ட அந்த நிர்மலம் நிராகாரம் நிர்விகாரம் நிருபாதிகமான ஆனந்தமா இருக்கிற அன்லிமிடட் அந்த ஆகாஷத்தில் மாயானே ஒரு மேகம் வந்து அந்த மேகத்தில மனமனே ஒரு மின்னல் ஏற்பட்டு அந்த மின்னல் வந்து ஆஹ் அப்புறம் மின்னலுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் அகங்காரமனே ஒரு இடி உருவாயி அப்புறம் மின்னல் வந்து வந்துடுது அப்போ நல்ல வெளிச்சம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சத்தில் போய் இருட்ட இருக்கும் பகல் நினச்சிக்கக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் எப்படி நினச்சிக்கணும்னா பகலை நினச்சா கூட ஆந்திராலோ இந்த சைக்ளோன் செவன் டேஸ் வரும்போது இது பார்க்கறதுக்காவது நீங்கள் எப்போவது ஆந்திராவில் போய் இருக்கணும் நான் நாங்கள் வளர்ந்த அந்த எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ஊர் எல்லாம் வருஷத்தில் எத்தனை வாட்டி பகல் கூட நீங்கள் லைட்டு வச்சுக்கணும் முதல்ல போயிடுச்சா கரண்ட் இருக்காது இருபசன் கிடைக்காது எதுவுமே ரேடியோ இருக்காது ஒன்றும் தெரியாது அந்த காலத்தில் ஃபோன் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இருக்காது பக்கத்து வீட்டு போய் கூப்பிடுறது கூட இருக்காது இந்த காற்று செய்கிற சப்தம் மரங்கள் உடஞ்சி உளிர் போகிற சப்தம் கரண்ட் வயரில் பெய் போல் கத்தும் அந்த ஃப்ரிக்ஷனு ஃப்ரிக்ஷன் அண்டு ஒரு ஒரு வரிசல் அதே கேட்கணும் அதே பயப்படுத்தும் இப்படி ஆறு நாள் ஏழு நாள் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் அங்கே ராத்திரி பார்க்கலுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ஏதோ கொஞ்சம் இருட்டு தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நான் வச்சுக்கோங்க அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும் இது அப்படி அங்கே அப்போ அந்த அப்புறம் என்னாச்சு மின்னல் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் இருட்டாக இருக்குமா அப்போ இடி வந்ததா இடி என்னென்னா அகங்காரமன இந்த இடி வந்து அப்படி இருட்டா இருக்கிற அந்த நிலையில அக்னானம் இருட்டா இருக்கிற அந்த நில இருட்டா இருக்கிற அந்த நிலையில அக்னானமனே மழைய கொத்தோ கொட்டுன்னு கொட்டுதான் டாரன்ஷியல் ரெயின்ஸ் இதுதான் ஒரு ஸ்லோகத்திலோ நாபத்துல கொடுத்த உதாகரணம் இப்படிப்பட்ட அந்த மகா அந்தகாரத்துல ஏற்பட்ட மாயானை மோகத்தினால் ஏற்பட்ட அந்த அக்னானத்தில் கர்மானே பிராரப்தம் ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அங்கே தேவான்றார் தேவான்னா ஈஸ்வரன் வச்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு வெளியாட்டையா இந்த வருஷத்தினே பெடி பெய் வைக்கிறாராமா இப்போது இப்படிப்பட்ட இந்த மழையை நிந்தி போகணுன்னா ஒரே ஒரு வழி அந்த மேகங்கள் போகணும் இல்லை மேகங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஜலம் தீந்து போகணும் ஒரு மேகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜலம் தீந்துட்டா கூட அதுதான் பத்து நிமிஷம் மழை குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக அப்படியே கருப்பாக கும்முன்னு இருக்கும் அடுத்த கணத்தில் எப்படி வருமோ தெரியாது அப்படி இருக்கும் அந்த சைக்கிளும் டைம் ஏன் இன்னொரு மேகம் இருக்கு ஒரு மேக இந்த மேகத்தில் ஜலம் தீந்து போனாலும் இன்னொரு செட் ஆஃப் மேகங்கள் வந்து நிற்கிறது அப்போது ஒரே ஒரு வழி மேகமே வரக்கூடாது மேகம் என்ன சொன்னோம் முதல்ல மாயான்னு சொன்னோம் அந்த மேகம் மாயான மேகம் போகணுமன்னா ஜானமனே காற்று வரணும் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாசிஷ்யே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் தத்சத்